娇，啊，你到底数清楚没有？到底有多少条船？队长，我已经仔细清点过了，大大小小加起来。之外，没有什么动静。起了怪了。队长，这位，老东花，干得不错。有个消息，我得赶快向你们汇报一下。怎么了？我在码头看到我们老板了。你们老板看见你们在码头上跟渔民在一起？应该是看到了。小天罗，平时你们老板跟什么人有来往？就米店张老板、裁缝店的贾老板，还有药店的王老板，他们经常凑在一起喝茶、打麻将。哦，对了，我们老板好像还有当兵的亲戚。当兵的亲戚？在哪里当兵？什么兵？在联防队，当个小队长。坏了，老周，你赶紧带人去码头，把这个跟着闹事的渔民转移走，保护起来。好，贾经理，跟我走。是。小天龙，那小队长你认识吗？认识，姓齐，我跟他跑过几趟腿儿。行，你跟我走。那我呢？你呀、啊，赶紧回客栈，通知老赵，让他在城外的小树林接应我们。再通知小赵，让他安排好女眷，做好撤离的准备。记住，一定要避开搜索队那帮人。明白。行，分头行动。是。来客栈的小田螺吗？我们老板让我来的。怎么了？我们老板说，那帮人里官儿最大的那个不见了。见了？去哪儿了？好像是城外的小树林。城外小树林。队长，我们要不要回去搬支援？他们总共几个人？就那大官一个人，带着两个兵。走，去小树林。是。撤。到底怎么回事？敌人总共十三人，全部都配枪。虽然咱们在城外，尽量别弄出声响。要是惊动一件他们就麻烦了。就算不开枪，打死人照样会惊动一件他。打死人没必要，打晕拖走就行。只要没抓住把柄，林县长没有办法。在这鸟不拉屎的地方，趁着没人在，速战速决。好，都听明白了吧？明白。好，分开行动。是。
相信，此时此刻，大家的心情都是一样的。但是我们现在不能三花的庆祝，因为我们身处敌后，还在为解放全中国在战斗。嗯。白春花。到向他敬礼，来庆祝我们中华人民共和国的成立。你同志们。